எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்தநாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்கப்பெற்று நீடுழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன்கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக இருக்கட்டும் இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிற செய்தி பச்சை குன்றின் மணி பற்றி நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் தொடர்பு கொண்டு நிறைய பேர் பச்சை குன்றின் மணி ஏன் இன்னும் மேடம் சொல்லலை அதை பற்றி விளக்கங்கள் சொல்ல சொல்லுங்கள் அது நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் கொடுக்க சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க காரணம் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் கருப்பு சிகப்பு வெள்ளை மற்றும் கருப்பு இந்த மூன்று நிற குன்றின் மணிகளும் இருக்குது இன்னொன்று பச்சை நிறம் ஏன் போடலை அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க காரணம் பச்சை குன்றின் மணி புழக்கத்தில் அவ்வளவாக கிடையாது நான் வந்து விசாரித்த வரைக்கும் இந்த மூலிகை சம்பந்தப்பட்ட நிறைய பெரியவர்களை எனக்கு நல்லா தெரியும் அவர்களிடத்தில் எல்லாம் தொடர்பு கொண்டு இந்த பச்சை குன்றின் மணியை பற்றி நான் விசாரித்தேன் அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த பச்சை குன்றின் மணி என்பது ஒரு காலத்தில் இருந்தது ரொம்ப காலம் காலம் முன்னாடி இருந்தது அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா புழக்கத்தில் அதிகமாக கிடையாது நாங்கள் கூட இங்கே தான் இருக்கும் அதை கண்ணில் பார்த்தது கிடையாது இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் வந்து புழக்கத்தில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன்னா நிறைய பேர் என்கிட்ட பச்சை குன்றின் மணி பற்றி சொல்லுங்க எங்களுக்கு அது வேணும் அப்படின்னு கேட்டதுனால நான் கூட கேட்டேன் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கொண்டாந்து கொடுத்தாங்க ஒரு குன்றின் மணி விலையை கொஞ்சம் அதிகமாக சொன்னாங்க நான் திருப்பி அனுப்பிட்டேன் ஒரே ஒரு குன்றின் மணிக்கு போய் இவ்வளோ விலையா எனக்கு தேவை இல்லைன்னு விவரம் தெரியாமே அனுப்பிட்டேன் உண்மையான குன்றின் மணின்னு நினச்சிக்கிட்டு அவங்கக்கிட்ட வேண்டாம் அப்படி ஒன்றும் ஒரு குன்றின் மணியை வச்சுக்கிட்டு நமக்கு ஒன்றும் பெருசாக ஆக போகிறதில்ல அதற்கு பதிலாக எத்தனையோ விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்குல்ல அதை பயன்படுத்திக்கலாம்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன் இந்த கருத்தை நான் அவங்கக்கிட்ட சொன்னேன் இந்த மாதிரி என் கைக்கு மட்டும் வந்ததே மார்க்கெட்டில் புழங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவங்க எங்களுடைய நலம் விரும்பிகள் இசை வந்து ரொம்ப கேட்டு விரும்பி கேட்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள்லாம் அவங்க சொன்னாங்க தயவு செஞ்சு அந்த தப்ப பண்ணிடாதீங்கம்மா பச்சை குன்றின் மணி போல இருக்கும் பச்சையாகவும் இருக்கும் அவரைக்காயில எப்படி முளைச்சிருக்குமோ அந்த மாதிரி தோளோடைய கூட காமிப்பாங்க அதெல்லாம் வாங்கிடாதீங்க தயவு செஞ்சு புழக்கத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படியே உங்க கைக்கு கிடைச்சா கூட யாராவது கொடுத்தா கூட அதை வாங்கிக்கிட்டு நீங்க பெட்ரோல்ல போடுங்க போட்டிங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த சாயம் எல்லாம் வெளுத்துரும் அது உண்மையாக பச்சை குன்றின் மணி கிடையாது நிறத்தை ஏற்றிருக்காங்க இல்லை சாயத்தில் ரொம்ப நேரம் ஊற போட்டுருவாங்களாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஊற போட்ட பின்னாடி தான் அது பச்சையாக மாறுது அதைத்தான் விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் தயவு செஞ்சு நீங்கள் அதை விற்றுறாதீங்க தேவையில்லை நமக்கு அப்படி அப்படின்னு சொன்னார் உண்மையிலேயே எனக்கு அது கேட்டோன்னே ரொம்ப ஷாக் ஆகிட்டேங்க ஏன்னா அவர் இன்னொரு வார்த்தை சொன்னார் நான் கூட சரி கேட்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு யாரையோ அவர் சப்போர்ட் பண்ணாராம் இங்கே போய் வாங்கிக்கோங்க ஒருத்தர் விற்கிறாருன்னு அவர் பார்வைக்கு தெரிஞ்சாங்களாம் அங்கே ஹில் ஸ்டேஷன்லேயே அங்கே ஒருத்தர் கொடுக்குறாரு போய் வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு குடு அனுப்புனேன் அவர் வாங்கிட்டு போய் கொஞ்ச நாள்லேயே சாயம் வெளுத்த உடனே என்ன தான் வந்து சத்தம் போட்டார் என்ன தான் திட்டினார் அப்படின்னு சொன்னார் எதுக்கு நமக்கு அந்த வம்பெல்லாம் தேவையில்லை நீங்கள் அந்த மாதிரி கொடுக்காதீங்க அப்படின்ட்டாங்க இப்போது ஏன் உண்மையிலேயே எனக்கு இதெல்லாம் ஷாக்காக இருந்தது அப்போ வந்து அந்த அவரை எப்படி விளைஞ்சிருக்குமோ அந்த அவரை ச மேல் தோல் எப்படி காஞ்சிருக்குமோ அந்த காஞ்ச தோலில் இந்த பச்சை குன்றின் மணி இருப்பது போல் இருக்கிறது அப்போ என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் எனக்கு இன்னொரு பெண் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா சித்த வைத்தியத்தில் அவங்க ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப நாளாக எனக்கு தெரியும் அந்த பெண் வந்து வெள்ளியங்கிரி மலையோட தொடர்பு உள்ளவங்க எல்லா மூலிகை பேரும் அவங்க கரெக்டாக சொல்லுவாங்க நமக்கு தெரியாது கூட அவங்க கிட்ட கேட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அவங்க கிட்டையும் நான் தொடர்பு கொண்டு கேட்டேன் ஏம்மா இந்த மாதிரி ஒருத்தர் சொன்னார் இது உங்கள் கருத்து என்ன இது உண்மையா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு மேடம் நான் கூட இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க எல்லாரும் நான் இங்கே தான் இருக்கேன் இத்தனை மூலிகையில் ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனால் கூட இது வரைக்கும் என் கண்ணில் பார்த்ததே இல்லை மேடம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சரி இருந்தா கொண்டா அப்படின்னா மூவாயிரம் ரூபா கொடுன்றாங்களாம் முதோ வந்து நீ அட்வான்ஸ் மாதிரி இவ்வளோ படத்தை கொடு நான் உனக்கு கொ கண்ணில் கொண்டாந்து காமிக்கிறேன் அப்படின்றாங்களாம் அப்படி கட்ட சொன்னோன்னா எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் சொன்னாங்க ஆக மொத்தத்தில் பார்க்கும் பொழுது பச்சை குன்றின் மணி என்பது புழக்கத்தில் கிடையவே கிடையாது அவங்க கிட்ட இதையும் கேட்டேன் அப்போ வந்து அவரக்கா மாதிரி அது தோளோடைய அந்த குன்றின் மணியெல்லாம் இருக்கிறது காமிக்கிறாங்களே எனக்கு கொண்டு
உங்களுக்கு கட்டாயம் நான் தெரிவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எனக்கும் உண்மையாலுமே சொன்னேன் இந்த பதிவின் மூலமாக பச்சை குன்றின் மணி இது நான் கண்ணில் பார்த்ததில் என்கிட்ட கொண்டாந்து காமிச்சாங்க பச்சையாக தான் இருந்தது ஆனால் இத்தனை மூலிகையிலேயே ஊறி இருக்கிறவங்க அந்த இடத்துலயே வாழ்றவங்க சொல்லும்போது எனக்கே அச்சமாக இருந்தது அதிக காசு கொடுத்து நான் வாங்கி அதை வேற வித்துக்கிட்டு ஏன்னா எல்லாருக்குமே காசு காசு தான் என்னோட காசும் காசு தான் வாங்குற உங்களுக்கும் காசு காசு தான் இல்லையா எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு தான் சம்பாதிக்கிறோம் நம்ம காசு உண்மையானது ஆனால் கொடுக்கக்கூடிய பொருள் பொய்யாக இருந்தால் எவ்வளவு சங்கடமாக இருக்கும் எல்லாம் என்ன தான் திட்டுவீங்க அப்புறம் அப்புறம் சபிப்பிக்கவே ஆரம்பிச்சிருவீங்க அதனால தான் எனக்கு வேண்டவே வேண்டா இந்த பிரச்சனையே சொல்லிட்டு பச்சை கொண்டு பண்ணி நான் வாங்கலை எனக்கு உண்மையாலுமே மார்க்கெட்டில் நிறைய பேர் கொண்டாந்து கொடுத்தாங்க இந்தாங்க இதுதான் பச்சை கொண்டு பண்ணின்னு நான் மறுத்துட்டேன் எனக்கு வேண்டாம் அதாவது இந்த விஷயம் தெரியறதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் இவ்வளோ காசு கொடுத்து நான் வாங்கிட்டு விற்கிறதுக்கு வேற ஏதாவது உபாயம் அதற்கு ஈடாக நான் சொல்லிடுறேனே அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ நமக்கு அந்த பச்சை குன்றின் மணி எதற்காக நம்ம ரொம்ப தேர்ந்தெடுக்கிறோம் எதற்காக விரும்புகிறோம் அப்படின்னா அதற் ப அதை பற்றிய காணொலிகள் இப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சர்வசாதாரணமாக வந்துகிட்டு இருக்கு அது சொல்றவங்களை கூட தப்பா நான் சொல்லல ஏன்னா தெரியாமல் கூட அது சொல்லியிருக்கலாம் அந்த பச்சை குன்றின் மணி வந்து அவ்வளவு நல்லது குபேரனுக்கு குபேரனுக்கு பச்சை பிடிக்கும்ன்றதுனால இந்த பண வர வரவுக்கு தன வரவுக்கு பச்சை சிகப்பு நிறங்கள் தான் உகந்தது அப்படின்னு நம்ம பெரியவங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அதனால குபேரனுக்கு பச்சை நேரத்தில் எல்லாமே பிடிக்கும் அதனால பச்சை குன்றின் மணியும் நம்ம சொல்லிடலாம் சொல்லிட்டு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி குபேரனுக்கு பச்சை நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய குன்றின் மணியை வைத்து தான் குபேர பூஜை நம்ம செய்யணுன்றது அவசியம் கிடையாது பச்சை நேரத்தில் கயிறு கட்டிக்கலாம் ரொம்ப எளிமையாக கிடைக்குது அப்புறம் பச்சை நேரத்தில் குபேரன் கோயிலே கொடுக்குறாங்க விளக்கு அது நம்ம விஹார்ட் ஆட் ஆன்லைனில் கூட இருக்கு மண் அகல் விளக்கு பச்சை நேரத்தில் இருக்கு அதில் ப எண்கள் கூட குபேரனுக்குரிய எந்திரம் கூட அந்த விளக்கில் எழுதியிருக்காங்க பச்சை திரி கூட இருக்கு எங்கள் கிட்ட எல்லாமே இருக்கு குபேரர் சிலை இருக்கு எல்லாமே பச்சை நிற துணி இருக்கு எல்லாமே இருக்கும் பொழுது இதை மட்டும் நான் ஏன் வைக்கலைன்னா இது வந்து பொய்யானது பொய்யான ஒரு விஷயத்தை வைக்க என் மனம் வந்து ஒப்பு ஒப்பலை இதே போல தான் ரசமணியும் நான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரசமணி உண்மையான ரசமணி இருக்கு அது பார்த்தீங்கன்னா முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் இத்தனூண்டே முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரத்துக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் இப்போ புழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறுவா முந்நூறுவாய்க்கு ரசமணி கிடைக்குது அது உண்மையான ரசமணி கிடையாது நான் வந்து யாரையும் குறை சொல்லலை ஏன்னா இதை பற்றி பேசும்போது ஈஷாவில் இருக்கிறதெல்லாம் உண்மையான ரசமணி தானே அப்படின்னு சொன்னாங்க அங்கே இருக்கிறது உண்மையான ரசமணி அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது எந்த மறுப்பும் கிடையாது அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட விலையாக இருக்கும் அதை ஏகப்பட்ட மூலிகைகள்னால மூலிகை சாறுகள்னால பதப்படுத்தி செஞ்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரியெல்லாம் நமக்கு கிடைக்காதுங்க கிடைச்சாலும் பார்த்தீங்கன்னா அது செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ரசம் கட்டுறவங்க இன்னைக்கும் இருக்காங்க ஒரு டாக்டரும் இருக்காங்க இன்னொருத்தர் வந்து ஜட்ஜு அவர் வந்து ரொம்ப வயசானவர் அவரெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த இது தெரிஞ்சிருக்கு பாரம்பரியம் தெரிஞ்சு ரசம் கட்டி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு நான் அவர்களை எல்லாம் இன்னும் தொடர்பு கொள்ளலை அதுதான் உண்மை மார்க்கெட்ல சரளமாக இரநூறு முந்நூறு ரூபாய்க்கு கிடைக்கக்கூடிய ரசமணி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கும் ஆகாது நம்மளும் சுவாசிக்க கூடாது இன்னொன்னு நம்ம தாலி கயிறுல கோத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து அருந்துரும் தாலி கயிறு நிறைய பேர் எங்கிட்டே கேட்டிருக்கீங்க என் தாலி கயிறுல தெரிஞ்சும் தெரியாம கோத்துக்கிட்டேன் மேடம் தாலியே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு துண்டாயிருச்சு அப்படின்னு அந்த பாவெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த ரசமணி இந்த பச்சை குன்றின் மணி எல்லாம் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் போடல நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஏன் மேடம் எத்தனையோ பொருள் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அதில் இந்த பச்சை குன்றின் மணி கொடுக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்கீங்க அதற்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலான்னா பச்சை பயிர் இருக்குல்ல நம்ம குபேரருக்கே வச்சு பூஜை பண்ணணும் பச்சையாக இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா பச்சை பயிரை வச்சுக்கோங்க தானியங்களை அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் தானியத்துக்கெல்லாம் தலை அதிபதி அவர் அதனால பச்சை பயிர் சுண்டல் செய்யலாம் பச்சை பயிர் வந்து தானியமாக நம்ம வைக்கலாம் கயிறு கட்டிக்கலாம் பச்சை சேலை உடுத்திக்கலாம் பச்சை துணி மனையில் போட்டுக்கலாம் பச்சை அகல் வழக்கு வச்சுக்கலாம் இத்தனை பச்சை நிறத்தை நம்ம வைக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த இவ்வளவு விலை கொடுத்து அந்த பச்சை குன்றின் மணி வாங்கி தான் பூஜை செய்யணும்னு எங்கள் சாஸ்திரத்துலேயும் குறிப்பிடலை எத்தனையோ புத்தகங்களை புரட்டி பார்க்குற பச்சை குன்றின் மணி எங்கேயாவது என் கண்ணில் படாதா அப்படின்னு ஏன்னா அந்த மூன்று குன்றின் மணிகளை பற்றி எனக்கு டீட்டெயில்ஸ் கிடச்சிதான் அதை பற்றி பேசியிருக்கேன் நான் ஆனால் இதை பற்றி நானும் என்னென்னமோ புரட்டி பார்க்குறேன் சுத்தமாக எனக்கு அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கல இன்னொன்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் அதாவது உலக அளவில்
இல்லாத ஒரு விஷயத்த விற்று நம்ம வந்து பாவத்தை கட்டிக்கக்கூடாது அப்படின்றதுனால அவங்க வந்து அங்கே விற்கலை ஒருவேளை எனக்கு அந்த வயதான முதியவர்களுக்கு மூலிகை சித்த மூலிகையில் ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டே இருப்பவர்களுக்கு இன்னொரு மூலிகையில் ஆராய்ச்சி பண்ணி கொண்டே இருக்கிற பெண்ணுக்கு அப்புறம் மிகப்பெரிய ஆன்லைன் ஸ்டோருக்கு தெரியாத பச்சை குன்றின் பணி இருக்குமோ என்னமோ தெரில எனக்கு அதை பற்றி எனக்கு என்கிட்ட நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருந்த காரணத்தினால நான் சொல்லிட்டேன் இன்றைக்கி தெளிவுபடுத்திட்டேன் ஏன்னா நிறைய ஒரு நாளைக்கு நாலஞ்சு கால் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க இதை பற்றி சொல்லுங்களேன் மேடம் அப்படின்னு ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைங்க மேடம் நீங்கள் விற்கலன்னா சொல்லிடுங்களேன் அப்படின்னாங்க சரி நான் அதை பற்றி சொல்லிடலாம் தான் இன்றைக்கி சொன்னேன் ஆனால் மற்ற மூன்று குன்றின் மணிகளும் இந்த மலை பிரதேசங்களில் மூலிகைகள் கிடை கிடைக்கின்ற இடத்துல கிடைக்குது அந்த நேபாள் போன்ற பிரதேசங்களில் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் நேபாள் போன்ற மலை பிரதேசங்களெல்லாம் நல்லா கிடைக்கும் அதில் உண்மையாலுமே நல்ல ஒரு மாற்றங்கள் இருக்கும் நல்ல வியத்தகு ஒரு முன்னேற்றம் அந்த குன்றின் மணிகளில் கிடைக்குது அது நிறைய பேர் பயன்படுத்திக்கிட்டு நம்ம பதினோரு பூஜை பொருள்கள் இருக்குது இல்லையா அதில் பயன்படுத்திக்கிட்டு சொல்லிகிட்ருக்கீங்க டே பை டே உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கருத்துக்கள் சொல்லிகிட்ருக்கீங்க அந்த மூன்று குன்றின் மணிகளும் உண்மையானது அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது இது வந்து கிடைக்கும் நான் சொன்ன மிகப்பெரிய ஆன்லைன் உலகத்தையே ஆட்டி படைத்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த ஆன்லைன்லேயும் கிடைக்குது இந்த பச்சை குன்றின் மணி என்ட்டையும் கிடையாது அங்கேயும் கிடையாது இது மாதிரி யா நாங்கள் பார்த்தது கிடையாது சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் பச்சை குன்றின் மணியை பற்றி நான் தெளிவு பண்ணிட்டேன் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது நன்றி வணக்கம்